për shëndetje. Gjetorë se kaluar në folëm për romanin Gjagurjo. Analizuam këtë roman dhe një kosisht drejtim letrar në cilin a i bën pies. Sot, do të meremi me fragmentin e fundit vdekja e Gjagurjojt. Jemi në një moment kritik të veprës. Tashmë, Gjagurjoj, pasi ka humbur para të ti, ka humbur edhe atë të qka më të dashur, bijat. Unë kam pregatitur në slajdet që ju do të shikoni, fragmentin për të punuar me ju hapas hapi dhe për të undimuar sa do pak në analizën e tekstit. Gjagurjoj do të gjëndet këtu në shtratin e vdekjes, vetëm e rasti njakun, të cilin do të quaj birin e vetëm, ose birin e ndëruar, ndërko në një monolog të ndjerë, gati tragjik, a i do të shpalos të gjitha ndjenjat që e kanë kapluar në fundin e jetës e ti, pra pak ko para se të vdes. Monologu i gjagorjojt do të filloj kështu. Po të isha i pasur, Po ta kisha ruajtur pasurin ti me të mosua kisha dhën, ato do të ishin këtu, do të më lanin facet me të puthura. Të ndalemi të kë shpreja do të më lanin facet me të puthura. Mbedemi këtu për ta interpretuar, pse e thot Gjagorjoj këtë do të më lanin facet me të puthura? Gjagorjoj i një shumë mirë bijat e ti, a i e di shumë mirë se cili ishte pasioni i tyre. Pasioni i tyre ishin paratë, nësa i nuk do t'ja u kishtë dhënë ato, atere ato do t'ishin aty. Mardhënja është e qartë, është një mardhënje interesi. Gjagorjoj e ka kuptuar faktin se këtë dashuri, dashurin e bijave të ti, a i e ka blerë. Kurse ta njësë ka mas gjë, biri imi dashur, djali imi vetëm, pikërisht i referohet rastinjakut, është i vetëmi person që i gjëndet pran në momentet e fundit të jetës të ti, por një kausisht edhe një birë të cilin a i e kishtë të ndëruar të kishtë. Më mirë që mbeta i braktisur dhe në mjerim, të pak tënë kure duan fatzin, a i është si sigurt që e duan me gjithë shpirt. Ndalemi në fjallën fatzin. Nëse do t'ju pyesja qëfar kuptoni me fjallën fatzi, përgjigje të aja do t'ishin një njëri i mjerë, një njëri që s'ka asë gjë, Por në kontekstin e përdorur, fjalla fatzi, në prej jush, duhet kuptuar se një njëri të varfër e duan për atë qka është, jo për atë se qka ka. Ato të dyja e kam zemrën prej guri, i referohe dy bijave Anastasis dhe Delfinës. Ndalemi të këshpreja zemrë prej guri. Kjo është edhe e para që do të thot në këtë monolog për bijat e ti. Gjithmon pyetja kërë e ledzon në romanin është a i një gjegurioj bjat, a i di, a i se ato e duan vetëm për interes. Gjegurio do të pohoj dhe pak më posht, për mes shprejes frazeologike i a kam pyrë lëngun jetës, pra për të reguar që a i një jetën shumë mirë, a i e din të pasionin e bjave, por e din të fare mirë që dashuria ndaj tyre ishte pasioni dhe vesi i ti. Një atë duhet të jetë Ka që madhë ishte dashuria ime për to, sa që sëmbetej vend për dashurin e tyre ndaj meje. Nuk po hona zi më tepër se sa pasionin e ti në bizotërues. Një atë duhet jetë gjithmoni pasur, duhet ambaj për freri fëmijët e ti si kuajt e hasdisur, vini re për dorimin e krahasimit në fragment. Kurse unë rria në gjunjë për atyje, faqe zezat, pra vini re zemër prej guri ishte e para dhe faqe zezat e dyta të bënë për shtypje realiteti me cilën analizon gjagurjoj në momentin e fundit. Do të thotë që a i njëtë shumë mirë se cili ishte interesi i tyre pra i vajzave ndaj ti. Nuk e dini një se sa kujdeseshin ato për mua kohët e para të martesës. Rikëthehet në ko, gjagurjo, atere kur tashmi ishte i pasur, kur ato ja kishin e vojën dhe kërkonin parat e ti. O që martirizim mizorë. Gjatë fragmentit ju do të shikoni disa fjalë të cilat autori ka preferuar t'i vendos në klapa. Dhe është momenti kur autori ka ditur të përqas gjëndjen fizike të gjagorjojt me ato shpirtërore. Jam pikër ishtë fjallet në klapa që do t'ju japin ju detaje të vuajtjes fizike të gjagorjojt jemi në momentet e fundit të vdekjes. 
U dhash të dyjave nga 800.000 franga, po të logaritë e sot, 800.000 franga, që Gjagorjo ju ka dhenë, do të shkonin nga 8 milion euro. Një shumë mara mënse. Por, pikërisht, kjo shumë e madhe prej 800.000 franga, do të ishte edhe groposja e Gjagorjojt. Ato, pas marje së këtyre parave, nuk do t'jen më për Gjagorjojn. Ato janë thjesht të blera në para. Pa t'i shikoj e si më prisnin, këtu babush, atje babachko, Gjithë një shtruar do t'a gjeja tryezën të kato, me një fjalë haja bashkë me burat e tyre që të mënderonin shumë. U duke se unë ditë shkisha akoma. Pse valë, unë s'kisha folur kur për trektim time. Një njëri që jep të bijave nga 800.000 franga prik, vlen të përkujdesesh për të, dhe ato mëzdinin që të bënin, po ju bënin derë parave të mija dhe jo mua. Vëmre, vuajtin e madhe shpirtrore të gjakurjojt. Gjakurjoj e kupton fare mirë se si ka e surjeta e ti, e kupton fare mirë përdorjen e ti. Ne hapas hapi në këtë fragment do të shohim se a i nga filimi fragment dhe në pjesën e fundit do të shtohet vuajtja shpirtrore në një përshkallzim rritës që edhe leduesit të ndjej agonin e fundit, por nuk është jesht një agoni fizike, por në bitë gjitha është një agoni shpirtrore. Në fakt, Pyetja pëse valë, unë s'kisha folur kur për trektim time, këtu dhëtë keni parasysh që Gjagurjo as njëherë nuk e ka të reguar se si është pasuruar, ledzu e si e di se si është pasuruar, e i është pasuruar në trektit të zez, por e i këtë nuk e ka bërë evidente në as një moment gjatë kohës që është pasuruar. Fragmenti do të vazhdoj me gjbot e qelbur, i a kam pyrë lëngu nënë. I a kam pyrë lëngu nënë, një... Shprej frazologike që autori e ka përdore dhe merite përkëthyësit pa tjetër për të reguar se Gjagorjo e njëte shumë një rjetën. Nuk ishte as një qas që a i nuk e dinte se si shkonte, por në fund farë ju do të shikoni që a i do të apranoj. Êshtë më i fort pasioni se sa arsyeja e ti. Më shpini në karosën të atër dhe kur më pëlqen të rria në mbromja që bënin, shkurt ato se kishin për turp që ishin vajzat e mija. Se jam unë budala, jo. Mos kini me rak, të gjitha i kam vënë re Gjithë plumbat kanë goditur në shenjë dhe ma kanë përshkuar zemrë. Si që thash pak më për para, vojtja shpirtrore sa vjen dhe do të bëhet edhe më e madhe. Êshtë pikërisht, plumbat kanë goditur në shenjë dhe ma kanë përshkuar zemrë, është një metaforë e cila të regonë qartë zi vojtja shpirtrore të gjakorjojt. E shia fare mirë që ma kishin me djalëzi, po që së mundi që s'kishte i laqë, në tryezën e tyre rria si mbi gjëmba, se ndjeja si në tryezën e pensionit, Unë s'dia të thosha dy fjalë bashkë, dhe kur pyjës të dhëndurët e mindë një nga ta zotrinë të shoqërisë e lartë, kush është kjë zotria, ato i përgjigjeshin. është bëba i florinbe, është i pasur. Sigurisht që ne shikojmë edhe detajet të mardhënjeve shoqërore, po një kosisht edhe të shoqërisë aristokrate. Një njeri u respektohet për parat e ti dhe nuk u respektohet për vlerat e ti. është bëba i florinbe, thuet për gjagorjojnë. Asë gjë më shumë, nuk thuet është baba i bashkëshortës, një njëri i afërt, një njëri i dashur, asë gjë. Baba i florinve të regon edhe largësin e madhe që kryohet mes këtyre mardhënjeve që duhet ishin relativisht të ngushta. E nga dalëson, sigurisht atë mardhënjen, deri sa ajo, hapa së hapi, ashtu si që është në agoni gjakorjoj, do të shkoj deri në fund, duke përfunduar. A... Hej djali, i abon të a i dhe më vështron të e më respektin që i bëhet florinve, po edhe në bezdi se që ndo njëherë nga unë, u ashtë përbleja dy fish me të mirat bezdi, fundja kush është i përsosur. Plagi kanë të të shkret kokë, vinë re janë detajet në klapa të cilat duhet të kjenë parësysh për të dhënë gjëndjen fizike të gjagorjojt. Unë heqë dhe vuaj të njësa mund të vuaj njëriur kur jep shpirt o i dashur e o gjenë, po të gjitha këto si anazje për para dëshpërimit, që më shkaktoj vështrimi i pari anastazis e më dhatë kuptoja se kisha dhënjë marsi që e kisha fyër. Vështrimi i saj më futin në dhe të gjallë, të desha ti mësoja të gjitha, por vetëm një gjë kuptova mirë, që isha i tepërt në këtë botë. Ashtu se që thash, në mënyrë të përshkallzuar vjen edhe vuajtja e madhe shpirtrore. Të jesh i tepërt për vajzat e tua, të jesh i tepërt për familjen të ndë, të bërë gjithë shka për familjen të ndë dhe të mos marrësh asë gjë në këmbim dhe ato i që ndoshta i takon gjdo prindi, dashurin. Dhe në fund, ne do të shikojmë një balzak 
moralist, një balzak i cili përpichet që t'i tregoj bot ose qëfar do të ndodhë nëse familia do të shkat rohet. Uh, Unë do të ledzoj në fakt uh, momentin e fundit që është edhe kulmori i fragmentit. Më dhëm, më dhëm shumë, zot, mjekët, kuja, mjek, mjekët si kur të ma hapnin kokon, nuk do të vuaja kajtë shumë. Anastasin, delfinën dua t'i shohë. Edhe pse gjatë gjithë kësaj koha, a i ka thonë me zemër prej guri, faqe zezat, në shojmë se a i rikëthet për sëri pasionit të ti, vesit të ti, së mundje së ti. Dërgojni merin i me forcë, drejtësia është me mua, të gjitha janë me mua, natyra, kodit civil, unë protestoj. A dheu do të shkatërohet nëse prindrit mërën në përkëmbë. Edhe njëherë, Balzaku vë në qëndër të vëmëndjes, atë qka është më rëndësishmja. Nëse realizmi vendos shoqërin, Balzaku vendos familjen. Ajo që është që Liza thelbësore për të kuptuar lëvizjen apo zhvillimin e një shoqërie njërzore. Kam pregatitur për ju disa pyetje të cilat do doja që ju t'i mërnit në shënim dhe t'i pregatisni për orët në vazhdim. Sigurisht që materiali do tjeti shoqëruar bashkë me uh, uh, slajdin, kështu që ju mund t'i bani shënim, por ajo që do doja unë që ju të bënit në këtë fragment, uh, të përshkruan i vajzat e gjagorioj duke përdojur detaje nga teksti. Interesante, për ata që kanë ledzuar romanin, të bën një përshkrim të detajuar, jo vetëm nga kë fragment, por edhe nga fragmentet të tjera. Felem derit. Kam pregatitur disa pyetje të cila do doja t'i shikonim së bashku, sigurisht ju nga shtëpia edhe ndërko do t'keni dhe ndimon time për t'i sjarruar këto pyetje. Në fillim, Gjagorjo i thot, do t'më lanin facet me të puthura dhe ajo që do t'kërkoja unë nga ju është që kontrast bën kjo fjali me shprejen ato do të ishin këtu me lot për face. Vini re, janë dy detaje shumë interesante do t'më lanin facet që tregon qartë azi mardhënje në interesit dhe do t'ishin këtu me lot në përfaqe, pra, gjegurujme me ndonë se nëse do nuk do t'i kishtë edhe në parat, atere, do shta ato do t'a donin për atë qka ishte. Janë dy momente për të treguar uh, qëfar do t'ndodhte nëse nuk do t'i jep të parat dhe qëfar ka ndodhur me dhënjen e parave. Kush vilohen gjarët e këti fragmenti, pse autori ka zjedur një vënd të til për vdekjen e gjegurjojit? Gjarët e këti fragmenti ndodhin në pensionin voker, në katin e tretë, ku uh, Gjagorjoj është i vetëm dhe për balë ka vetëm rasti njakun. Autori ka zjedhur një vënd të til, uh, të mjeruar për të bërë edhe më tragjike, jo vetëm vuajtjen fizike, po mbi gjitha vuajtjen shpirtërore të personajit. Në fragment, ndjejm uh, këtu, zërin e balzakut që fletë për mes Gjagorjoj. Dalon një rast në fragmentin e mësipëm dhe shpjego pëse ndodhë kjo. Uh, sigurisht që ka disa momente që ndihet uh, zëri Balzakut duke u vendosur edhe duke uh, bërë si tuash rolin e një rëfyesi, po jo vetëm të një rëfyesi, po dhe të një analizuesi apo komentuesi të asaj që ka po ndodhë. Në fakt, unë këto detaje po ja u lëj që t'i gjeni vetë në uh, fragmentin edhe pse ju në momentin kur t'merni uh, uh, materialin do t'i keni të, nënviz, të, të nënvizuar e të gjitha. Më në lugu i Gjagorjojt ka edhe një digjues i cili që ndronë për Balti, pëse Balzaku ka zjedur që Gjagorjojt të vdes për pare rasti njakut, ma dje dhe ta qua i djalë të vetëm. Sigurisht që vdekja për balë rasti njakut është edhe më e trisht edhe më dramatike. Gjagorjojt ka dy vajza, për të cilet rasti njaku në fakt ka dërguar dy herlajm, por ato nuk u përgjigjën, dhe i vetëmi është rasti njaku. Uh, Restinjaku është dëshmitari i vuajtjeve të Gjagorjojt. është a i i cili duket se ka ndjerë hapas hapi të gjithë agonin e jetës të ti, por një kohësisht edhe atë që ka është e fundit agonin e, e vdekjes. Uh, ta qua i djalë të vetëm sepse uh, duket se ndoshta Restinjaku përmbushte të gjitha kushtet për të qenë djali i vërtet i Gjagorjojt, a i që ishte gjendur në çastet më të vështira të jetës të ti. Stilin prolix në në fakt e diskutuam edhe orën e kaluar, stili prolix do t'ju rikujtoja që është një përshkrim i detajuar për ata që kanë ledzuar romanin, mi afton t'i referohem 30 faqeve të para dhe ju do t'shikoni një përshkrim të detajuar të pensionit voker, ashtu si që balzaku kërkon të t'ja referon të ledzuesve. Uh, <coughs> Monologu i Gjagorjojt mbyllet me bekimin që ju je bijave me gjithë se vdesi braktisur prej tyre. A me se kjo është një zidhje brënda natyrës e personajit, mbështet e mendimin tënë me detaj nga fragmenti. 
nuk ishte si të ndodhë të ndryshe, është një personash pasioni. Personashet e pasionit janë të destinuara të kthehen tek pasioni i tyre. Êshtë një përfundim që e ka merituar, ose Belzaku nuk ka asë një zjedhje tjetër për t'i dhe një përfundim tjetër personajit. Ndryshe nuk do t'ishte i vërtet, edhe nuk do t'ishte i besueshëm. Kështu që Belzaku edhe pse a i ju je bekim bijave të ti, do të vdesi braktisur prej tyre, sepse pasioni i ti ishin vetëm bijat. Teorin e pasionet bizotërrua si pas Belzaku duke i referuar romanit Gjagorjo, që shfar ndodhë kër kjo pasion bizotërrues nuk ka më objekt ku të shprehet, gjithë shka kushtu zohet nga përjetimi, gjithë shka kushtu zohet prej zemrës dhe jo më prej arsyës, gjithë shka është tek ajo qka a i përkushtohet, ajo këthehet gati-gati në një përkushtim që kalon gjdo masë arsyeje dhe Ky pasion duke se e qonë drejtë shkatërimit personajën tonë. Kur ky pasion bizotërrues nuk ka më objekt ku të shprehet, asgjë sigurisht që a i do të shkatërrohet. Gjatë monologut shprejet dhe fjalit në klapash, në momentet kulmore në gjundjen psikologike të gjagorioj, qëfar të regon kjo për silin e balzakut, ilustroja me detaj nga pjesa, dhe gjatë komentit, unë një thash në fakt që janë momentet, detajet në klapa, janë vuajtja fizike e gjagorjojt, ato janë të bashkërenduara me vuajtja në shpirtërore të ti, që e bën edhe më tragjike, por edhe më reale vuajtja në shpirtërore të personajit tonë. Pikën e fundit, unë jau kam lënë dhe tyrë për juve, do doja që ju të përshkrua një dvajzat e gjagorjojt, e kam vendosur me detaje nga kë fragment, pra nga fragmenti i fundit, por në fakt do doja që juve t'i kushtonit më shumë vëmëndje, pra të kishit fragmente edhe nga detaje dhe nga fragmente të tjera, për t'a bërë dhe më të plot dhe t'yrën tuaj. Ju falenderoj për vëmëndje.